చెప్పేసి విద్యార్థులు నిరుద్యోగులు అందరికి కూడా సారీ ఫర్ ద డిలే ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ బికాస్ డ్యూ టు సమ్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఐ హ్యావెంట్ కమ్ టు ఆన్లైన్ ద ఫస్ట్ ఇష్యూ అబౌట్ ది పీసీ కేసు గురించి చాలా మంది విద్యార్థులు నాకు మెసేజ్ చేస్తా ఉన్నారు వాట్సాప్ చేస్తా ఉన్నారు నిజంగా వాళ్ళ యొక్క జీవితం వాళ్ళ యొక్క మాటలు వాళ్ళ యొక్క పద్ధతి వర్ణాతీతం అండి బాధాకరం అసలు ఏం జరుగుతుందో రాష్ట్రంలో నిజంగా చెప్పలేని పరిస్థితి అండి చాలా మంది అనుకుంటున్నారు ఇస్ ఏ ఐఆమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ లాయర్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ప్రాక్టీసింగ్ లాయర్ లా బట్ స్టిల్ ఆ కేసు గురించి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏంటి ఏం జరుగుతున్న విషయం ఎక్కడ ఎవరు అంటే దాన్ని రివీల్ చేయడం లేదు అంటే ఆ కేసు యొక్క స్టేటస్ ఏంటి నిన్న మన అనుకున్నారు రేపో ఎల్లుండో అది వస్తుందని చెప్పారు కొంతమంది ప్లీజ్ దయచేసి ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ పొలిటికల్ పీపుల్ అన్ఎంప్లాయీస్ యూనియన్స్ ప్లీజ్ టేక్ దిస్ ఇష్యూ వెరీ సీరియస్ ఇది ఎలాంటి యూజ్ లేకుండా అయిపోయింది పాపం నిరుద్యోగులు ఎంత ఆశ ఎదురు చూసారంటే దాని గురించి మాట్లాడే వ్యక్తులు లేరు పేపర్లో వచ్చే పరిస్థితి లేదు న్యూస్ పేపర్లో ఇవ్వడం లేదు వాళ్ళకి ఎలాంటి ఐకమత్యం లేదు వాళ్ళకి ఎవరున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు రాష్ట్రంలో వాళ్ళు కూడా ఓట్లు వేసేంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం గెలిసింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ నేను అడుగుతున్నాను ఒకటే ఓపెన్గా నేతాజీ టీవీ తరఫున నేతాజీ టీవీ నుండి వాళ్ళు ఏ పాపం చేశారండి సార్ వాళ్ళు కష్టపడి ఎగ్జాములు రాసి ఈవెంట్స్ కొట్టి పెళ్లి లేకుండా పిడాకులు లేకుండా జీవితం మొత్తం త్యాగం చేసి వాళ్ళు ఎగ్జాములు రాస్తే వాళ్ళ రిజల్ట్ అర్థం కాకపోయి నార్మలైజేషన్ అర్థం కాకపోయి ఆ పోని వాళ్ళు ఏదో ఛాలెంజ్ కట్టమంటే ఫైవ్ థౌసండ్ కట్టిరి అది కూడా ఇవ్వకపోతుంది సరిగా అసలు ఏం జరుగుతుంది రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు చూసినా ఓట్లు నోట్లు సీట్లు మీతో పోరాడే దమ్ము ధైర్యం వాళ్ళకు ఉంటుంది ఆ నిరుద్యోగులకి ఏదో ఆవేశంగా మాట్లాడతారు అరుస్తారు కానీ వాళ్ళు నిజంగా చెప్పాలంటే ప్రభుత్వం పైన కానీ రాజకీయ నాయకుల పైన కానీ దేశం పట్ల రాష్ట్రం పట్ల వాళ్ళకి ఎలాంటి కోపం లేదండి దట్ జెన్యున్లీ ఈ రాష్ట్రంలో పుట్టినందుకు వాళ్ళు సిగ్గుతో బాధపడుతున్నారు ఇది వాస్తవం అండి ఎవరైతే ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళు ఏడుస్తూ బాధపడుతున్నారు పీసీ కానిస్టేబుల్ క్యాండిడేట్స్ కొంతమంది నిజంగా నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా మోటివేషన్ క్లాసెస్ మోటివేషన్ ఇష్యూస్ ఎక్కడ జాబ్ వస్తుంది ఏమోనని ఏదో అంటే సెకండ్ లిస్ట్ పిలుస్తారేమోనని నార్మలైజ్ తీసేస్తారేమోనని ఇప్పటికీ ఆస్తో వాళ్ళు ఏం ప్రిపేర్ కాకుండా ఊర్లకు వెళ్లకుండా హాస్టల్లో ఉంటూ బాధపడుతున్నారండి ఎవరికి చెప్పుకోవాలి ఈ బాధలు నిజంగా చాలా బాధకరం అండి నేను పదే పదే చెప్తున్నాను మిత్రులారా మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి మీ జాబ్స్ మీరు చూసుకుంటూ ఉండండి పార్ట్ టైం జాబ్ ఎందుకంటున్నానంటే మీ కోట్ అని ఐఎమ్ఏ ఫ్యాకల్టీ అవుట్ సైడ్ ఐమ్ ఏ జీకే కరెంట్ అఫేర్స్ అండ్ స్పీడ్ మ్యాథ్స్ ఫ్యాకల్టీ నేను ఆ ఫ్యాకల్టీగా పనిచేస్తూనే బతుకుతున్నాను మీకు ఎంత తెలుసు నాకు అంతే తెలుసు అండి కాకపోతే నా ఆవేదన ఏంటంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో చూసిన వ్యక్తిని నేను రాజకీయ నాయకులతో మాట్లాడాను మీరు చూసారు చాలాసార్లు ఓయూ క్యాంపస్ ధర్నా ఎప్పుడైనా నేను పార్టిసిపేట్ చేశాను మీరు యూట్యూబ్లో కూడా చూశారు నా వీడియోస్ నేను వెళ్తాను ఎక్కడ ఉన్నా ఎవరైనా వెళ్తాను రీసెంట్గా పద్నాలుగు మంది పదకొండు మంది నామినేషన్ వేశారు మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో నేను వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేశాను వాళ్ళకి ఎలా అప్లై చేస్తారో చూపించాను నామినేషన్లు నా ఉద్దేశం ఒకటే అండి నేను కులం ప్రకారమో మతం ప్రకారమో రాష్ట్రం ప్రకారమో జిల్లా ప్రకారమో మాట్లాడను నా బాధ ఏంటంటే అన్ఎంప్లాయీస్ ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు కొంతమంది పీజీలు చేసి డిగ్రీలు చేసి వాళ్ళకి అర్థం కాక జీవితం మీద విరక్తి పుట్టి ఎవరితో చెప్పుకోలేక ఏడుస్తున్నారు వాడేమో కరెక్ట్గా చెప్పడు క్లారిటీగా అరే బాబు కేసు ఏమైంది రా బాబు అది తీసుకున్నావా తీసుకోలేదా మరి అక్కడ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేటట్టు ఉంది స్టేరింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంటే మాకు ఇంకా మా పరిస్థితి ఏంటి అని వాళ్ళు క్వశ్చన్లు చేస్తుంటే ఎవరు చెప్పాలి ఆన్సర్ రాష్ట్రంలో అదే దరిద్రులారా రాజకీయ నాయకులారా కొంచెం బయటికి రండి ఇప్పుడు ఎలక్షన్ టైంలో కదా మీరు ఎట్లాగో మీరే గెలుస్తారు ఎందుకంటే డబ్బు ముందు ఎవరు గెలుస్తారండి రాష్ట్రంలో పోటీ చేస్తున్నారు ఒక్కసారి వాళ్ళ విరక్తి పుట్టి పుట్టి విరక్తి పుట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారో నేను రెచ్చగొట్టట్లేదండి వాళ్ళ బాధను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను లైవ్లో నిజంగా వాస్తవం అండి ఇవన్నీ మాట్లాడుకోవడానికి ఎందుకంటే నా తమ్ముడు గురించో నా చెల్లె గురించి నేను చెప్పట్లేదండి ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ట్రూత్ రాష్ట్రంలో ఎన్ని వేల మంది ఎన్ని లక్షల మంది సఫర్ అవుతున్నారు ఉద్యోగాలు లేక రేపు వస్తుందో మా పొస్తుందో నోటిఫికేషన్ అని నేను ఇప్పుడు కరెక్ట్గా మాట్లాడితే నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఎవరికి తెలియలేని పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఇది వాస్తవం నేను ఇప్పుడు నా గుండె మీద చేసుకుని మాట్లాడుతున్నాను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను ఎవరు చెప్తారని నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుందని చెప్పే పరిస్థితి ఉందా రాష్ట్రంలో ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా అండి బాగా మీద రాసిచ్చి చెప్పలేడు నాకు అనిపిస్తుంది నేను అప్పుడప్పుడు నేను లైవ్లో
నోటిఫికేషన్ క్యాలెండర్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు నేను ఒకటే అడుగుతుంది నిరుద్యోగుల్ని మీరు బాగా ఆలోచించండి దానికి పరిష్కారం ఒకరి వలనో సిద్ధార్థ అనబడి నా వలనో నేతాజీ టీ వలనో కాదండి ఇది అందరిలో అవగాహన జరగాలి డిస్కషన్ జరగాలి మీరందరూ మాట్లాడుకోవాలి రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుంది మనం ఏం చేయాలి ఎప్పుడు వస్తాయి నోటిఫికేషన్ అప్కమింగ్ నోటిఫికేషన్లు ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలి మన పరిస్థితి ఏంటని ప్రతి ఒక్కరూ థింక్ చేయాలండి ఎవరి బాధ వాళ్ళు పడుతూ రూమ్లో ఏడుస్తూ బాధపడుతూ ఉంటే పరిష్కారాలు కావు మొన్న ఓయు క్యాంపస్లో ఒక మీటింగ్ పెడితే నిరుద్యోగులు రెండు వందల మంది వచ్చారు పీసీ క్యాండిడేట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవండి దీన్ని ఐకమత్యం లేదు భయం ఎవరైనా కేసు పెడతాడేమో అని ఇవన్నీ వల్ల ప్రభుత్వానికి ఒక మంచి అవకాశంగా మారిపోయింది వాడు ఏం చేస్తారు ఆడింది ఆట పాడిందే పాట ప్రభుత్వం ఇవి వాస్తవాలు నిరుద్యోగులకి అసలు వాస్తవం చెప్పాలంటే టెట్టు గురుకులాల గురించి కూడా మాట్లాడడానికి అది ఏమైందండి టెట్టు గురుకులాలు టీఎస్సి ఇస్తారు ఐపీ అసలు ఇస్తే ఎప్పుడు ఇస్తారు ఆ పేపర్ అనేమో ఏదో ఒక్క నోటిఫికేషన్ జస్ట్ ఫైల్ ముందుకు పోగానే జాతర పండుగ కొలుగుల జాతర ఇంకా వ్యక్తిగత కోపం లేదండి నేను పదే పదే చెప్తుంటాను అన్ఎంప్లాయీస్ని పట్టించుకోండి రాజకీయ నాయకులారా ఏదో ఒకరోజు మీరు చచ్చిపోతారు నేను చచ్చిపోతాను అందరూ చచ్చిపోతారు మనం వచ్చింది రెండు కూడా పట్టించుకోవాలి ముఖ్యంగా రాజకీయ నాయకులు పట్టించుకోవాలి మీరేమో నిరుద్యోగులు నామినేషన్ వేయ వేయర బాబు అంటేనే మీరు వేయరు మొన్న నేను పదే పదే లైవ్లోకి వచ్చి చెప్పాను అరే నామినేషన్ వేయండి రా బాబు అయితే కథ అవుతుంది అంటే భయం సిగ్గు టెన్షన్ ఎందుకండి ఓన్లీ ఎంతసేపు ఆ బిట్లు చదువుడు చదువుకునుడు చదువుకునుడు కోచింగ్లో పడి పోడు ఎంతమంది కోచింగ్లో పోతున్నాడు లక్షల మంది కోచింగ్లోకి వస్తున్నారు హైదరాబాద్కి అదే టైంలో కొంతమంది టెన్ పర్సెంట్ నామినేషన్లు వేస్తే రాష్ట్రం అంతా అట్టుడికి పోతుంది ఎవరికి అవిడికి ఆలోచన రావాలి మనకే సొంతంగా ఎస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ అని ఎవడో ఒకటి చేసి ధర్నాలు మన వెనుక చూసి లైక్లు కొట్టుడు కింద కామెంట్ చేస్తుడు అదే మన బతుకులు వాడు ఎవడో జోక్ చేస్తే వీడి మీద వాడు వాడి మీద వీడు జోక్ చేస్తే మనం మనం వాటిని షేర్ చేయాలి ఇప్పుడు అంతా కూడా ఈ ప్రపంచం ఎలా ఉందంటే మన తెలంగాణ ప్రపంచం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రపంచం ప్రజెంటు ఈ యుగం ఏం యుగం అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ యుగం కాదు ఫార్వర్డ్ల యుగం షేరింగ్ల యుగం అంతే మన పరిస్థితి మన బతుకులు అంతే ఒకరికొకరు షేర్ చేసుకోవడము నవ్వుకోవడము టిక్ టాక్లో పెట్టుకోవడము ఆ టిక్ టాక్ చూసి ఎంతమంది చూస్తున్నారు స్టేటస్ పెట్టుకోవడము స్టేటస్ ఎంతమంది చూస్తున్నారు ఎవడు చూడలే ఎవడు కామెంట్ చేస్తుండు అదే మన బతుకులు వాడు కామెంట్ చేస్తే నీకు వచ్చేది కామెంట్ చేయకపోతే నీకు పోయేది అవి పట్టించుకో మనం ఎవడో ఒకడు కామెంట్ చేస్తాడు ఈ రాజకీయ నాయకుడు వీడిని వాడు కామెంట్ చేస్తాడు అది చూసి మనం నవ్వుకోవాలి దానికి లైక్ కొట్టాలి లేదంటే దాన్ని ఇంకొకరికి షేర్ చేయాలి లేదా గ్రూప్లో పెట్టాలి ఇవేనండి మన బతుకులు మనం తొందరగా థింక్ చేయమా ఈ వ్యవస్థ ఇవ్వదండి మనది కాదా ఇంకా కోపం వస్తే అప్పుడప్పుడు మైక్ చెతికిస్తే కేసీఆర్ మంచోడు కాదు వాళ్ళ కూతురు వాళ్ళ కొడుకు వాళ్ళ అల్లుడు వాళ్ళదే రాజ్యం బంగారు తెలంగాణ అని వాళ్ళ మీద కామెంట్ చేయడం మనకేమో చేత కాదు మన అవకాశం వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేసుకోము వెన్ వీ గాట్ ది ఆపర్చునిటీ వీ నెవర్ యూజ్ ది ఆపర్చునిటీ దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే దాని గురించి మాట్లాడుకోవడం టీ తాగేటప్పుడు కానీ మన గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం మన నిరుద్యోగులం అరే మన పరిస్థితి ఏంది మనం ఒక యూత్ యూత్ అనే వాళ్ళు ఎట్లా ఉండాలి మనము మనకు ఏమున్నాయి అవకాశాలు అసలు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మనల్ని పట్టించుకుంటుందా లేదా వాళ్ళ ఎలక్షన్ల కోసము కులాల పేరు మీద మీటింగ్లు మతాల పేరు మీద మీటింగ్లు లేదంటే గ్రూప్గా తయారు చేసి మీటింగ్లు పెట్టడం ఆ మీటింగ్లలో కూడా దరిద్రులారా మీరే ఉంటున్నారు ఎవరు యూతే ఆ పులిహార పంచకాడ మీరే ఉప్మా దినకాడ మీరే మందు తాగకాడ మీరే ఆ బండి ముందర బైక్ ర్యాలీ అంటాడు కార్ ర్యాలీ అంటాడు వాడికి బొంద ర్యాలీ అంటాడు అక్కడ మీరే అసలు మీరు లేకుంటే వాళ్ళు ఒక అడుగు బయటపెడతారా పెట్టమనండి చూద్దాం ఎంతమంది పోలీసులు ఉన్నా ఎవరున్నా యూత్ లేకపోతే ఏ మీటింగ్ కూడా పాస్ కాదండి అది మీకు అర్థం కావట్లేదు ముఖ్యంగా టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు కానీ టీడీపీ కార్యకర్తలు కానీ బీజేపీ కార్యకర్తలు కానీ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు కానీ అరే మీరు కూడా యూతేరా బాబు నేను చెప్పేది మీరు కష్టపడి మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఈ రాష్ట్రంలో మీకు ఒక గుర్తింపు వస్తుంది ఎస్ ఎవడు అడుగుతుందండి నిరుద్యోగులకి భృతి ఇస్తాను నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వమండి రేపటి నుంచి చేతన అవుతుందా అది అడిగేటోడు లేడు నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తే అప్పుడు అర్థమైతే దాని బరువు ఎంత భయం ఎంత అని నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తాను వాళ్ళు చెప్పారు కదండి నా దగ్గర ఉంది ఇప్పటికీ మేనిఫెస్టో దాని గురించి మీరు ఎప్పుడైనా వీడియో తీస్తే ఒక వంద మందికి వెయ్యి మందికి షేర్ చేయాలి ఇలాంటివి ఇవి షేర్ చేయరు మీరు సర్లేరు మీకెవరు ఈ సినిమాకి సంబంధించి అవి మీరు షేర్ చేసేది వన్ సెకండ్ సారీ ఫర్ డిస్టర్బెన్స్ సో కొంతమంది నేను అడుగుతున్నాను సినిమాల గురించి రేటింగ్ చేసేవాళ్ళు పేపర్లో టీవీలో ఎక్కడ చూసిన యాడ్స్ సినిమాల గ
కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా దయచేసి నిరుద్యోగ భృతి ఎప్పుడు ఇస్తారో తెలుసుకోవాలి లేదంటే అసలు నోటిఫికేషన్ ఇప్పుడు వస్తాయా రా ట్వంటీ ట్వంటీలో ఎప్పుడు ఇస్తాడు ఒక మంత్రి కన్నా శరం ఉందా వాడు వచ్చి బయటకు చెప్తే ఏమైందండి నేను వాడు వీళ్ళు అంటే అనట్లేదండి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నా ఆవేదన ఏంటంటే తెలంగాణ కోసము పన్నెండు వందల మంది పెట్రోల్ డీజిల్ కోసం తడిచిపోతే నేను ఎన్నో సార్లు ఇది గుర్తు చేస్తే ఎలక్షన్ టైంలో కొంతమంది ఆవరగాళ్ళు ఈ యొక్క కామెంట్లు దాని ఏమంటారంటే లైవ్ చాట్లో నేను ఏ పార్టీ నువ్వు ఎక్కువ సోది చెప్తున్నావు అరే సోది కాదురా బాబు మన జీవితం మనకున్నది ఈ నలభై ఐదులో యాభై ఏళ్ళు బతుతాం ఆ యాభై ఏళ్ళు ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ క్రాస్ అయిపోయింది చాలా మంది ఇక తర్వాత నువ్వు ఎప్పుడు జాబ్ చేస్తావు నీ పరిస్థితి ఏంటి నీ ఫ్యామిలీ పరిస్థితి ఏంటి ఈ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ నీ పరిస్థితి ఏంటి చూడండి ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే ఒక్కసారి బాగా ఆలోచించి ఈ సొసైటీలో నేను పుట్టాను ఏదో ఒకటి కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటే ఈ సొసైటీలో ఫస్ట్ మనం సెటిల్ కావాలి మన దగ్గర డబ్బులు ఇవ్వనుకోండి ఈ ప్రపంచం కానీ రాష్ట్రం కానీ దేశం కానీ ఎవరు పట్టించుకోండి మాటలు చాలా మాట్లాడతారు ఇప్పుడు నేను కూడా చాలా మాట్లాడతానండి నాకు ఫుడ్ ఎవరు పెడతారండి నేను సంపాదించుకోవాలి టీ తాగాలంటే పైసలు కావాలి హైదరాబాద్లో వాటర్ కూడా అమ్ముకుంటారు గాలి కూడా అమ్ముకుంటారు ఇది పరిస్థితి సిటీ పరిస్థితి హాస్టల్లో ఒక్కొక్క మంత్ మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఐదు వేలు అండి హాస్టల్ ఫీజు రాజకీయ నాయకులకేమో యోగ భాగ భోగాలు అన్ని ఫ్రీ అండి వాళ్ళకి మీరు వేస్తే ఓటర్తో వాళ్ళు గెలుస్తారు గ్రామాలనేమో ఆ పిచ్చి దరిద్రులకు సగం మందికి అర్థం కాదు నిరుద్యో నిరక్షరాస్తులకి ఆ నిరక్షరాస్తులకు ఏమర్థమైతే గ్రామాలలో ఓట్ల గురించి వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు మీరేమో హైదరాబాద్లలో షాపింగ్ మాల్లో పని చేసుకుంటా ఖర్చీపులు కట్టుకొని క్యాంటీన్లో పని చేసుకుంటా కొందరు క్యాంటీన్లో పని చేస్తారు డిగ్రీ పీజీలు చేసిన వాళ్ళు మీరేమో చెప్పరు ఇంట్లో మోటివేట్ చేయరు వాళ్ళు మోటివేట్ కారు నీకు తెలుదు అని వాళ్ళు అంటారు నీకు తెలుసు అని వాళ్ళు అంటారు వీళ్ళు అంటారు ఇంతే పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఒక మార్పు జరగాలంటే అది మీ నుంచే స్టార్ట్ కావాలి మీ కాదు నీ నుంచే స్టార్ట్ కావాలి ఎప్పుడు చూసినా వాట్సాప్లు ఫేస్బుక్లు పట్టుకొని దాన్ని ఒక సరదాగా వాడుకుంటున్నాం అందులో ఉపయోగపడే అంశాన్ని ఎప్పుడైనా నువ్వు ఉపయోగపడే పంపిస్తున్నావా లేదు వీడు వాని కామెంట్ చేసినప్పుడు వాని వీడు కామెంట్ చేసినప్పుడు మనం ఎంజాయ్ చేయాలి అదే మన బతుకులు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మనలాంటి సగటు వ్యక్తులు ఏది కామెంట్ చేసినా ఎక్కడ కామెంట్ చేసినా ఏం మాట్లాడినా ఆ రాజకీయ నాయకులు ఎప్పుడు ఎక్కడ పట్టించుకోరు మనల్ని మనమేమో వాళ్ళని పట్టించుకుంటాం కొన్ని గ్రామాలను నేను మాట్లాడుతున్నా ఓపెన్గా చెప్తున్నానండి కొంతమంది గ్రామాలల్లో ఒక వాడేమో టీఆర్ఎస్ సపోర్ట్ ఒకడేమో టీడీపీకి సపోర్ట్ ఒకడేమో కాంగ్రెస్ సపోర్ట్ వాళ్ళు పక్క ఇంటి వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడుకోరండి ఎందుకురా మీకు దరిద్రం అవి ఒకటే ఒకటే ఊర్లో ఉన్నప్పుడు కలిసి ఉండొచ్చు కదండి మీరంతా అవునా కదా వాళ్ళేమో కలిసే ఉంటారు అసెంబ్లీలో మాట తిట్టుకుంటారు ఊరికనే వాళ్ళ ఫంక్షన్లో కలిసే మాట్లాడుకుంటారు రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళు ఒకటే కులం దరిద్రమైన కులం దొంగ కులం దోపిడి కులం వాళ్ళది మనది నిజమైన కులం మనది నిజమైన మతం మనది నిజమైన ఇండియన్స్ మనం తొంభై శాతం రాజకీయ నాయకులు దరిద్రులే వాళ్ళ మీద కొన్ని వందల కేసులు ఉన్నాయి అయినా కూడా వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా బెయిల్ తీసుకుంటారు హ్యాపీగా మనల్ని ఏలుతున్నారు తొంభై శాతం పైన ఒక్కొక్కరి యొక్క ఎమ్మెల్యే మినిస్టర్ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ అండి వాడికి చదువు రాదు జీకే కరెంట్ అఫేర్స్ రాదు పాలిటీ రాదు అర్థమెటిక్ రాదు రీజనింగ్ రాదు లాంగ్ జంప్ తెలియదు హై జంప్ తెలియదు వాడి బొంద వాడికి ఏమి తెలియదు కానీ వాడిని మీరు గెలిపిస్తున్నారు సిగ్గు లేకుండా శరం లేకుండా అలాంటి వ్యక్తులు గెలిపించి వాని మీద నాలుగైదు కేసులు ఉన్నా కూడా నేను వాని కార్యకర్తను వాని ఫ్యాను వాని ఏసీ అని చెప్పుకొని సిగ్గుండదు అని కొంతమైన కొంతమందికి నీకు వాళ్ళు ఫ్యాన్ కావాలి వాళ్ళకి నువ్వు ఫ్యాన్ కాదు ఇది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలో దేశంలో జరగాల్సిన మార్పు దానికి నీ నుంచే స్టార్ట్ కావాలి ఇప్పటి నుంచి అయినా గుర్తుపెట్టుకో ఎప్పుడు ఎలక్షన్ అవకాశం వచ్చినా నామినేషన్ వేయడానికి ట్రై చేయి ఒకవేళ ఎలక్షన్లో ఎవరైనా ఇండిపెండెంట్ పోటీ చేస్తే ఉద్యోగ అంటే బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు పోటీ చేస్తే నిరుద్యోగులు పోటీ చేస్తే కళ్ళు మూసుకొని బ్లైండ్ గా వాళ్ళకి ఓటేయి నీకు చేతనైతే అదన్నా మార్పు జరుగుతుంది నువ్వు ఎట్లాగో నామినేషన్ వేయవు నీకు చేత కాదు నీకు భయం నువ్వు కనీసం వాళ్ళకైనా సపోర్ట్ చేయి వాళ్ళకి ఓటేయి కొద్దిగా మార్పు వస్తుంది వాడిని కనీసం డిపాజిట్ వచ్చినా కూడా నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ పోటీ చేస్తాడు నేను ఒకేసారి దేశం మొత్తం మారుద్దాం రాష్ట్రం మొత్తం మారుద్దాం దీన్ని ఎక్కడికో తీసుకుపోదాం బంగారు తెలంగాణ వెండి తెలంగాణ సిల్వర్ తెలంగాణ డైమండ్ తెలంగాణ అనట్లేదు నేను ఒకటే చెప్తున్నాను రాష్ట్రంలో రెండు రాష్ట్రాలలో ముఖ్యంగా నిరుద్యోగులు యూత్ పరిస్థితి చాలా భయంకరంగా ఉంది అదొక వైరస్ లాగా వ్యాపిస్తుంది
కొంతమంది ప్రైవేట్ జాబులు చేస్తున్నా అని చెప్తారు కొంతమంది ఇంటికి వెళ్ళరు ఇది అందరి సమస్య ఓన్లీ బాయ్స్ కాదు బాయ్స్ కి గర్ల్స్ కి ఇద్దరికి సమస్యనే ఉంది ఇప్పుడు కొంతమంది మ్యారేజ్ అయినాక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ హైదరాబాద్ వచ్చి కోచింగ్ తీసుకుంటున్నారు ఎవరి కోసం తీసుకుంటారు ఎక్కడ తీసుకుంటారు ఎందుకు అసలు కొంతమంది ప్రైవేట్ జాబ్ వదులుకొని ఎక్కడ జాబ్ వస్తుంది ఏమో అనే ఆశతో ఇవన్నీ వాస్తవాలు సో మీరు దయచేసి నిరుద్యోగులు అర్థం చేసుకొని నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను ప్రాధాయపడుతున్నాను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మీరు కనుక ఒక్క నిర్ణయం తీసుకున్నారు అనుకోండి ఎవరి గురించి పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి ఇప్పుడు నేను నేను మీకు ఆర్థికంగా సమ హెల్ప్ చేసే స్థాయి నేను లేను నిరుద్యోగులకి మీరు కనుక ఒక్క స్టెప్ ముందుకేసి ఎస్ ఇక్కడ నుంచి మేము సొంతంగా ఆలోచిస్తాం మేము కూడా ట్రై చేస్తాం రాజకీయాల్లోకి నేనే పోటీ చేస్తాం ఇండిపెండెంట్గా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెన్ గెలుపు ఓటమి తర్వాత విషయం నేను ట్రై చేస్తాను ఒక్కసారి అనుకున్నా అనుకో మనసులో ఆ ఒక్క నిర్ణయం చాలండి రాష్ట్రం మొత్తాన్ని మార్చడానికి ఏదంటే జరుగుతుంది ఎందుకండి వాళ్ళ కొడుకులు వాళ్ళ కూతురులు వాళ్ళ పిల్లలు పైకి రావాలా రాజకీయం వాళ్ళ సొత్త వారి ఆస్తి ఏమన్నా మీకు చేత కాదా మీకు ధైర్యం లేదా you have the right you have that power you have that qualification that is my advice friends inko vishayam ko cheptunnam friends evaraithe government exam prepare avutunnaro pc constable si groups mee andarki cheppe okate dai chesi meeru only state jobs kaaku central meeda kuda focus cheyandi meeku edana advice kavalanukunna na support tappakunda untundi mem already cheppanu na varaku nenu entha varaku sadhyam aithe antha varaku help cheyadan try chestaru ee rashtramlo రెండు రాష్ట్రాలలో నేను మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ నేతాజీ టీవీతో పాటుగా మీకు యాప్ టు అడ్డా కూడా మేము స్టార్ట్ చేశాను యాప్ టు అడ్డాలో మీకు రెగ్యులర్ క్లాస్ పేపర్ చెప్తున్నాం అర్థమేటిక్ చెప్తున్నాం రీజనింగ్ చెప్తున్నాం ఫ్రీ కంప్లీట్గా లైవ్లోనే చెప్తున్నాం అన్ని క్లాసులు మేము ఒక రూపాయి మీ దగ్గర తీసుకోవట్లేదు రెండో విషయం కూడా మీకు చెప్తున్నాను నేను మీకు శ్రీ నేతాజీ అనే యాప్ కూడా మీకు ఇచ్చాను రెండు రాష్ట్రాల వాళ్ళకి శ్రీ నేతాజీ నేను ఇక్కడ టైప్ చేస్తాను ఇది కూడా కంప్లీట్ నేను ఫ్రీ మెటీరియల్ మీకు ఇచ్చాను కొంతమంది కనుక ఉపయోగపడుతుంది శ్రీ నేతాజీ అనే యాప్ మీకు ఇచ్చాను ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి కోచింగ్ రాలేని వాళ్ళు ఆర్థికంగా సమస్య ఉన్న వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ రాయండి రాసుకుంటూ ప్రిపేర్ అవ్వండి మీ తల్లిదండ్రులకు సపోర్ట్ చేయండి చాలా మంది ఏదో ఏదో చేస్తాం ఏదో పొడుస్తాం అని చెప్పేసి హైదరాబాద్కి వస్తారు ఆ టైంకి రావు నోటిఫికేషన్లు వీళ్ళు నేను జాబ్ ఇప్పిస్తా నువ్వు వస్తే వంద వంద శాతం కరెక్ట్ అంటారు ఎవరు ఎవరు ఇప్పిస్తారండి జాబ్లు ఎక్కడ ఏం జాబ్లు ఉన్నాయండి సో మీకు ఆ యాప్ మీకు పనికి వస్తుందండి అంటే సెంట్రల్ రాసే వాళ్ళకి స్టేటు అన్ని ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళకి జస్ట్ అందులో స్టోర్కి వెళ్ళండి స్టోర్కి వెళ్ళి నేను ముందే చెప్తున్నాను స్టోర్కి వెళ్ళి పది రూపాయలు అండి జీకే కరెంట్ అఫేర్స్ ఐ వాంట్ గివ్ ఫ్రీ యాక్చువల్లీ కంప్లీట్ ఫ్రీ ఇద్దాం అనుకున్నాను కానీ యాప్ అది తీసుకోవట్లేదని మీకు ఇచ్చాను సంవత్సరం మొత్తం నేను సర్వీస్ చేస్తాను మీకు నా వంతుగా అవి కూడా చెప్తున్నాను ఆ ఇచ్చేటువంటి పది రూపాయలలో నేను ఆ గోశాలకు నేను నిన్న వెళ్ళాను గోశాలకి డొనేషన్ ఇస్తున్నాను అండి గోశాలకి యాజ్ వెల్ యాజ్ అనాథ పిల్లలకి అనాథ ఆశ్రమానికి ఇస్తాను ఫ్రీగా అంటే డొనేషన్ చేస్తున్నాను సో ఏదో రకంగా అంటే మీతో నేను బిజినెస్ చేసేటువంటి కుసంస్కారము అలాంటి ఉద్దేశం నాకు లేదు నేను మీ అందరినీ ప్రేమిస్తున్నాను మీరు మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను యూత్ సో మీకు ఉపయోగపడే విధంగా అన్ని కూడా నాకు ఎంత వీలైతే అంతవరకు మా ఫ్యాకల్టీ అందరు కూడా నేతాజీ టీవీ ఫ్యాకల్టీస్ నేతాజీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫ్యాకల్టీస్ ఆన్లైన్లో డైలీ ఎగ్జామ్ రాసుకోవడానికి ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ రాస్తేనే గవర్నమెంట్ జాబ్లు వస్తాయి మనకి సో ఎగ్జామ్లు అంటే పాలిటీ జాగ్రఫీ హిస్టరీ అన్నీ కూడా స్టార్ట్ చేశాము అన్నీ కూడా దాదాపుగా మీరు మీరు బేరియేస్ ఎంతనే పెట్టామండి కావాలని ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో చాలామంది చాలా బాధలో ఉన్నారు అన్నీ కూడా నలభై రూపాయలు యాభై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు పది రూపాయలు అంతే ఏ కోర్స్ అయినా అది వన్ ఇయర్ దాకా ఇస్తాం కోర్సు మీరు చదువుకోండి రాసుకోండి ఎందుకంటే మీ డబ్బులతో వ్యాపారం చేస్తే అలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు పైకి రారండి మీ వ్యవస్థను మిమ్మల్ని గౌరవిస్తున్నాను ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి రాష్ట్రంలో అయినా దేశంలో అయినా మనం బాగుపడమే కాదండి మనం బాగుపడితే రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది గ్రామాలు బాగుపడతాయి జిల్లాలు బాగుపడతాయి నేను ఒక్కనే బాగుపడాలని కోరుకోవద్దు మన ద్వారా కొంతమందికైనా సహాయం జరగాలి నేను మీకు ముందే చెప్పాను నేను రీసెంట్ కూడా మీకు ఒక నే శ్రీ నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్లో నేను పనిచేస్తాను స్టడీ సర్కిల్ పేరు కూడా తీసేసానండి ఓన్లీ శ్రీ నేతాజీ యాప్ ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అందులో పాలిటీ ఉంది జాగ్రఫీ ఉంది హిస్టరీ ఉంది జీకే కరెంట్ అఫేర్స్ ఉంది సైన్స్ ఉంది ఇంగ్లీష్ మీడియం సపరేట్ సో మీరు ఇంకా ఏమైనా సపోర్ట్ కావాలంటే ఇంకా ఏమైనా అడ్వైస్ కావాలంటే దీని కింద మీరు ఎలాంటి కామెం
ఎవడు ఏ టైంలో చనిపోతాడో తెలియదు ఎవడు ఎప్పుడైనా చనిపోవాల్సిందే కొంతమంది అనుకుంటారు రాజకీయ నాయకులు నా దగ్గర కొన్ని కోర్టులు ఉన్నాయి లక్షలు ఉన్నాయి మూడు కార్లు ఉన్నాయి నాలుగు కార్లు ఉన్నాయి నాలుగు బిల్డింగ్ ఉన్నాయి మూడు బిల్డింగ్ ఉన్నాయి అరే దరిద్రులారా చెత్త విధవలారా జూదర్స్ ఫిలోస్ ఆఫ్ ది కంట్రీ మీకు ఎన్ని ఆస్తులు ఉన్నా ప్రకృతి ఏదో ఒక రోజున మిమ్మల్ని ఏ రూపంలో తీసుకెళ్తుందో ఎవడు చెప్పలేడు ఏ వ్యక్తికి ఏ టైంలో ఏం జరుగుతుందో ఎవడు చెప్పలేడు ఈ ప్రపంచంలో ఈ రోజు ఇతను లైవ్ లో మాట్లాడుతున్నాం రేపు నాకేమైతుందో నీకేమైతుందో ఎవడు చెప్పలేడు మనల్ని ఈ క్రియేట్ చేసినటువంటి దేవుడు చాలా మంది దేవుడిని నమ్ముతారు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవరు పుడతారో తెలియదు మనకి కాకపోతే మనం నమ్ముతాం దేవుణ్ణి మనకి ఈ దేవుడు ఆ దేవుడు అని కాబట్టి నేను ఒక్కటి అడుగుతున్నానండి మనం ఉన్నంత లోపలనే ఎవరికో కొంతమంది సహాయం చేయడానికి ట్రై చేయాలి మన వంతుగా ప్రయత్నం చేయాలి అంతే కానీ నా వాడు నేను నేనే బాగుపడాలి నా కుటుంబం బాగుపడాలి నా తమ్ముడు నా చెల్లి మా నాన్న మా అక్క ఇవి కాదండి అది ఎలాగో ఉంటుంది మనకు ఆ ఫీలింగ్ మనకి ఎంత వీలైతే అంత హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేయాలండి సొసైటీలో సహాయం అంటే ఇంకో విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మధ్య కాలంలో ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాను దయచేసి అందరూ అర్థం చేసుకోండి ఈ మధ్య కాలంలో టిక్ టాక్ల ప్రపంచం ఎక్కువైపోయిందండి టిక్ టాక్లు ఎవడో ఏదో చేస్తే దాన్ని పట్టుకుని మనము వందలాది మందికి షేర్ చేస్తూ ఉంటాం మనం ఏదైనా మంచి పని చేయాలంటే సిగ్గుపడుతున్నాం ఒక వ్యక్తికి సహాయం చేయాలంటే సిగ్గుపడతాం రోడ్డు మీద ఒక వ్యక్తి బాధపడుతుంటే వాటర్ లేకపోతే వాటర్ ఇవ్వాలంటే సిగ్గుపడుతుంది నేను అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు మీరు ఎవరికి ఏ సహాయం చేసినా దాన్ని టిక్ టాక్లో పెట్టండి దాన్ని వాట్సాప్లో పెట్టండి దాన్ని స్టేటస్ పెట్టుకోండి దాన్ని షేర్ చేయండి నిన్ను చూసి పది మంది ట్రై చేస్తారు కొంతమంది ఇటువంటి గాంధీ హాస్పిటల్ దగ్గర నిమ్స్ హాస్పిటల్ దగ్గర కిమ్స్ హాస్పిటల్ దగ్గర యశోద హాస్పిటల్ దగ్గర కొన్ని వందల మంది పేదవాళ్ళు డబ్బు లేక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పక్కన రోడ్డు మీద కింద కూర్చొని బండ మీద కూర్చొని తింటున్నారండి ప్లేట్ లేక అలాంటి వాళ్ళకు వాటర్ బాటిల్ ఇవ్వండి వాటర్ ప్యాకెట్ ఇవ్వండి ఇంత అన్నం పెట్టండి రెండు వందలు ఖర్చు పెడితే మీరు ఇరవై మందికి ముప్పై మందికి కనీసం ఉప్మ పెట్టగలరు అవి ఆ వీడియో తీసుకొని ఫోటో తీసుకొని కొన్ని లక్షల మందికి షేర్ చేయండి లైక్ చేయమనండి కామెంట్ చేయమనండి కనీసం అది ఒక పని మంచి పని అనిపిస్తుంది మనకి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ కానీ ఈ రోజులో మనం ఏం చేస్తున్నామండి ఒక బార్కి వెళ్తాం రెస్టారెంట్కి వెళ్తాం అక్కడ ఫుడ్ తిని అవి వాట్సాప్లో పెట్టుకుంటాం స్టేటస్లో పెట్టుకుంటాం అరే నీ డబ్బులు నువ్వు ఫుడ్ తింటున్నావు ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది ఆ స్టేటస్ దానికి మనం లైక్ చేయాలి ఒకడు అవునా కదా సో నేను ఏమంటున్నా అంటే దయచేసి మీరు ఎవరికి ఏ సహాయం చేసినా దాన్ని గొప్పగా చెప్పుకోండి గొప్పగా చెప్పండి గొప్పగా షేర్ చేయండి ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అవసరం అయితే నాకు పంపించండి నేనే షేర్ చేస్తా కొన్ని వందల మందికి వేల మందికి ఇంకా మీరు ఏమైనా ఉపయోగపడే మంచి పని చేస్తే డైరెక్ట్ మన నేతాది టీవీ ఛానల్కి వచ్చి మాట్లాడండి ఐ ప్రొవైడ్ ది ఆపర్చునిటీ ఐఆమ్ హియర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు హెల్ప్ యూ అంతే కానీ దయచేసి ఇంకో విషయం కూడా మీరు చెప్తున్నాను ఈ సొసైటీకి ఉపయోగపడేది ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో యువతకు ఉపయోగపడేది నిరుద్యోగులకు ఉపయోగపడేది విద్యార్థులకు ఉపయోగపడే క్లాస్ ఎవరైనా చెప్తా అంటే కూడా ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పండి అది ఏ క్లాస్ అయినా పర్లేదు పాలిటీ జాగ్రఫీ హిస్టరీ ఎనీ క్లాస్ ఐ గివ్ ద ఆపర్చునిటీ కంప్లీట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ రైట్ ఏదో రకంగా ఈ నిరు నిరుద్యోగులు మనం కాపాడుకోవాలి ఈ రాష్ట్రంలో వాళ్ళ పరిస్థితి భయంకరంగా అగమ్య గోచరంగా మారిపోయింది రైట్ చాలా మంది లైవ్ లో అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ద లేట్ రిప్లై మహేందర్ బండి పీసీ కేసు ఏమైంది పీసీ కేసు గురించి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో మొత్తం చెప్పానా ఒకసారి చూడు మళ్ళీ ఒకసారి సురేష్ సార్ కెన్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ మై క్వరీ సార్ సురేష్ ఏమి అడిగా క్వశ్చన్ ఐ చెక్ ఇట్ వన్ సెకండ్ సురేష్ సారీ సార్ కరెంట్ అఫైర్స్ అప్లోడ్ చేయండి తప్పకుండా బస్వరాజ్ నేను కరెంట్ అఫైర్స్ అప్లోడ్ చేస్తాను స్వప్న ఓకే సార్ విజయ్ ఎవ్రీడే జాబ్ జాబ్ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ డూ ఫోకస్ ఆన్ టుడే వాట్ ఈస్ వాట్ వాట్ నెక్స్ట్ టుడే ఎస్ వెరీ గుడ్ విజయ్ యు ఆర్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ షార్ట్ టర్మ్ బ్యాచ్ ఎప్పుడు సార్ నవీన్ నేను చెప్పాను ఇరవై తారీఖు నుంచి షార్ట్ టర్మ్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ స్పెషల్ బ్యాచ్ ఎస్ నవీన్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ ఫోన్ నెంబర్స్ దే విల్ హెల్ప్ యూ ఫ్రెండ్స్ దయచేసి మీరు ఇక నోటిఫికేషన్ మీద వెయిట్ చేస్తూ జీవితం మొత్తం కూడా పాడు చేసుకోవద్దు ప్రిపేర్ అవుతూనే ఏదైనా పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకుంటూ ఉండండి మీ ఫ్యామిలీకి సపోర్టివ్గా ఉండండి ఏ పని చేసినా తప్పలేదండి వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ రైట్ ఫ్రెండ్స్ మీకు యాప్ గురించి ఎలాంటి బాధ అనిపించినా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద ఎక్సలెంట్ సర్వీస్ ఫర్ ఆల్ ద కోచింగ్ సెంటర్స్
ఫర్ బ్యాంకింగ్ వాళ్ళకి ఎస్ఎస్సి వాళ్ళకి రైల్వే వాళ్ళకి అందరికి కూడా సో నా రిక్వెస్ట్ ఒకటే మన నేతాజీ టీవీ ఛానల్ని అందరితో సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి మీరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేతాజీ టీవీ అనేటువంటిది ఒక విప్లవం ఒక మార్పును కోరుకునే ఛానల్ మనందరికీ మన సమస్యలకి ఇది ఒక ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మోటివేషన్ ఒక మార్గాన్ని చూపిస్తుందని నమ్ముతున్నా సో ఈ నేతాజీ టీవీలో ఎలాంటి యాడ్స్ రావండి మీరు ఎవరికైనా చెప్పండి భారతదేశంలో పర్ మంత్ యాడ్స్ వల్ల పదివేలు ఇరవై వేలు వస్తాయండి ఎవ్రీ మంత్ ఆ యూట్యూబర్స్కి కొన్ని ఛానల్స్ వాళ్ళకి నేను మీకు ముందే చెప్పాను ముందే ప్రామిస్ చేశాను నేతాజీ టీవీలో ఎలాంటి యాడ్స్ రావు యాడ్స్ యాక్సెప్ట్ చేయను ఎందుకంటే ఇది మీకు సపోర్ట్ చేయడానికి మీ ద్వారా మళ్ళీ యాడ్స్ మధ్యలో యాడ్స్ వస్తుంటూ దాన్ని దాన్ని ఏమంటారండి ఎస్కేప్ అని కొట్టాలి దాన్ని అది కొడితే మళ్ళీ మళ్ళీ యాడ్ వస్తుంది మధ్యలో దాని వల్ల ఏమైతే అంటే చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందండి ఈ యాడ్స్ వల్ల టైం వేస్ట్ డబ్బులు వస్తే ఏమో కానీ అట్లా శవాల మీద పేరాలు ఎరుకున్నటువంటి ఛానల్ మనది కాదు నేతాజీ టీవీ ఛానల్ ఎప్పుడు ఎలాంటి యాడ్స్ రావు మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా ఉపయోగపడే విషయం మాత్రమే మేము చెప్తాం సో మీరు మీ బంధువులకి ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా సరే ఈ ఛానల్ని పరిచయం చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి కొంత అయినా మార్పు వస్తుంది సొసైటీలో రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ నేనేమైనా తప్పుగా మాట్లాడినా మీరు డెఫినెట్గా కామెంట్ చేయొచ్చు కింద నేను అందరికి రెస్పెక్ట్ ఇస్తానండి ఎలాంటి కామెంట్ అయినా కింద చేయొచ్చు బట్ మై రిక్వెస్ట్ ఈస్ మీ అందరూ కూడా కొంచెం మార్పు తెచ్చుకొని మీరు ఫస్ట్ సెటిల్ కావాలి తర్వాత సొసైటీ ఫస్ట్ మీరు సెటిల్ కాకముందుకే సొసైటీ గురించి ఆలోచన కష్టమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇంకేమైనా చేయాలనుకున్నా ఏమైనా సలహా ఇవ్వాలనుకున్నా ఈ వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి ఎనీ టైమ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ గుడ్ నైట్ ఎవ్రీబడి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ టూ డేస్ ఉండి అప్లోడ్ లేదు సారీ బ్రదర్ డెఫినెట్ గా ఈరోజు అప్లోడ్ అవుతారు మార్నింగ్ వరకు డ్యూ టు సమ్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవ్రీ డే అప్లోడ్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బసవరాజు తప్పకుండా అప్లోడ్ చేస్తారు మీ అందరికి చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ మీరు అందరూ కూడా బసవరాజు విజయ్ స్వప్న విజయ్ రేణు రాజశేఖర్ నవీన్ మీరు అందరూ కూడా చెప్పండి మీ ఫ్రెండ్స్కి బంధువులకి ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పండి మన యాప్ ద్వారా చాలా మంది ప్రయోజనం పొందాలి నిజంగా మనీ లేకపోతే ఇబ్బంది పడితే మీకు యాప్ నచ్చకపోతే యాప్ వల్ల ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగితే దయచేసి ఆఫీస్కి వచ్చి కూడా డబ్బులు తీసుకోవచ్చండి నేనే ఉంటాను ఇప్పుడు లైవ్లో మాట్లాడుతున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి మిగతా వాళ్ళు యాప్ బాగున్నా బాగాలేకున్నా కూడా డబ్బులు కట్ చేస్తారు మన ఉద్దేశం ఏంటంటే మీకు సపోర్ట్ చేయడం మీకు నచ్చకపోతే రెండు రోజులు ఎగ్జామ్ రాసిన కూడా నచ్చకపోతే ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లో కానీ త్రీ డేస్లో కానీ మీ మనీ మీకు బ్యాక్ ఇస్తారండి ఎందుకంటే ఈ సొసైటీలో మీకు సపోర్ట్ చేయడానికి మేము వచ్చాం నిరుద్యోగులకి మీకు ఎప్పుడైనా ఏ కోర్సు నచ్చకపోయినా మీ మనీ మీరు బ్యాక్ తీసుకోండి దట్ ఈస్ నేతాజీ టీవీ యొక్క స్పెషాలిటీ శ్రీ నేతాజీ యొక్క స్పెషాలిటీ మీకు ఇంకొక మాట కూడా చెప్తున్నాను లైవ్లో వెరీ సూన్ రెండు రోజుల్లో మూడు రోజుల్లో గుర్తుపెట్టుకోండి అందరు కూడా చాలా మంది అర్థమేటికు రీజనింగ్ అడుగుతున్నారు సార్ మాకు వీడియోస్ కావాలి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్ మేము కోచింగ్ రాలేకపోతున్నాము ముఖ్యంగా ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి తర్వాత శ్రీకాకుళం వాళ్ళు తర్వాత నిజామాబాద్ కరీంనగర్ చాలా డిస్టిక్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు సో మీ అందరి కోసం నేను చెప్తున్నాను మీ యొక్క కామెంట్స్ కూడా చేయండి నాకు లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా మేము ఏమనుకుంటున్నాం అంటే ఒక టెన్ మెంబర్స్ ఫ్యాకల్టీస్ని కొంతమంది ముందుకు వచ్చారు రోజు చెప్పడానికి ట్రిక్స్ చెప్పడానికి అర్థమేటిక్ ట్రిక్స్ రీజనింగ్ ట్రిక్స్ వాళ్ళు ఏమంటుందంటే రోజు వచ్చి చెప్తాం సార్ దాన్ని వీడియో తీసి దాన్ని అప్లోడ్ చేయండి సార్ రోజు కనీసం ఒక మూడు వందల వీడియోస్ మొత్తం ట్రిక్స్ అన్ని దానికి కొంత ఛార్జ్ పెట్టారు వాళ్ళు సో దాన్ని ఎలా చేయాలనేది నాకు అర్థం కాలేదు అంత అమౌంట్ మీరు బేర్ చేయగలరా లేదని నాకు డౌట్గా ఉంది ఇప్పటిదాకా మేము అన్ని పది రూపాయలు నలభై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు పెట్టాం ఏ కోర్స్ అయినా ముప్పై రూపాయలు పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు పెట్టాం సో దానివల్ల మాకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది చాలా మంది మమ్మల్ని ఉన్నారు చాలా మంది మమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేశారు ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ బట్ ఈ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ అనేసరికి ఏమైందంటే ఒక్కొక్క లెక్క చాలా టైం తీసుకుంటుంది దానికి చాలా ఖర్చు అవుతుంది ఏం ఖర్చు మీరు అడగచ్చు ఫ్యాకల్టీ రావడానికి ఫ్యాకల్టీకి అప్లోడింగ్ చేయడానికి టెక్నికల్ టీమ్కి సో వాళ్ళు అనుకున్నారు ఫస్ట్ అర్థమెటిక్ అయితే ఆరు వందల యాభై రూపాయలు అంటున్నారండి డైలీ ఎగ్జామ్స్ పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ ప్లస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వన్ ఇయర్ కోర్స్ సో ఆరు వందల యాభై రూపాయలు అని చెప్పారు దాని గురించి మేము కూడా ఆలోచిస్తున్నాం ఇంకేమైనా సాయం చేయగలమా ఇంకేం తగ్గించగలమా అని సో మీరు ఒకసారి మీ కామెంట్ చేయండి ఎస్ సార్ ఆ సిక్స్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మేము పే చేయగలము పెట్టండి అంటే నేను తప్పకుండా దాన్ని ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకం
ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ సో ఐ వాంట్ యువర్ అడ్వైస్ ఇంకా ఏమైనా చేయాలనుకుంటే మీరు తప్పకుండా సపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మనీ పరంగా కాదండి ఐ వాంట్ యువర్ అడ్వైస్ మీ సలహాలు నాకు కావాలి మనందరం కలిసి పనిచేయాలి తప్పకుండా ఈ సొసైటీకి ఏదో విధంగా ఉపయోగపడే పనులు చేయాలి రైట్ వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే ఫ్యాకల్టీస్ అందరూ కూడా సార్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ పెడదాము మూడు రూపాయలేమో ఇంకేదో ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది సిక్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ రూపీస్ విత్ జిఎస్టీ సో దీంట్లో ఏమవుతుందంటే దానికి ఆరు వందల యాభై రూపాయలలో ఐ మీన్ టు సే వన్ ఫార్టీ టూ రూపీస్ వన్ ఫార్టీ త్రీ అనుకుంటా యాప్కి వెళ్ళిపోతుందండి మీకు ఓపెన్ చెప్తున్నాను రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఏమవుతుందంటే ప్రిపరేషన్ టైపింగ్కి క్వశ్చన్ పేపర్ టైప్ చేయాలి వాటిని అప్లోడ్ చేయాలి దెర్ ఆర్ త్రీ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఇక్కడ సో ఆ అమౌంట్ కోసం అని మేము ఆలోచిస్తున్నాము సో మీరు ఒకసారి మీ అడ్వైస్ చెప్పండి సార్ మేము తీసుకుంటాం సార్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ నేతాజీ శ్రీ నేతాజీలో అనుకుంటే మేము రేపటి నుంచి స్టార్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాము యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ స్పీక్ అబౌట్ ఇట్ సార్ మేము బేర్ చేయగలము లేదంటే కష్టం సార్ అంటే కూడా వీ విల్ డ్రాప్ ఇట్ సో మన జెన్యున్ కాబట్టి మనం సపోర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐ వాంట్ యువర్ అడ్వైస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఎవ్రీబడి గుడ్ ల